Cô chào các con. Cô rất vui khi được gặp lại các con. Chúng ta cùng tìm hiểu tiếp môn toán nhé. Tiết học hôm nay, các con chuẩn bị sách giáo khoa toán lớp 1, bộ đồ dùng toán gồm thẻ số 4, thẻ số 5 và thẻ số 8. Tiết học trước, các con học bài gì? Bạn nào biết? À, tiết học trước các con học bài lớn hơn, dấu lớn, bé hơn, dấu bé, bằng nhau, dấu bằng. Bây giờ các con quan sát và thực hiện bài tập này nhé. Dấu lớn hơn, dấu bé hơn, dấu bằng, chấm hỏi. Ở đây ta có số 3, ô vuông, dấu chấm hỏi. Số 5, các con thực hiện điền dấu lớn hay dấu bé, dấu bằng vào ô trống này nhé. Ta có số 3 và số 5. Các con điền dấu gì? 3 bé hơn 5. Ta điền dấu bé hơn 3 bé hơn 5. Số 4 và số 2. À, 4 lớn hơn 2. Ta điền dấu lớn hơn. Tiếp theo, số 4 và số 5. Các con chọn dấu gì điền vào ô trống này? Đúng rồi, ta điền dấu bé hơn 4, bé hơn 5. Và 5, với 5, chúng ta điền dấu bằng 5 bằng 5. Các con cùng đọc lại. 3, bé hơn 5. 4, lớn hơn 2. 4, bé hơn 5. 5 bằng 5. Các con thực hiện rất giỏi. Cô có lời khen. Bây giờ có con mở sách giáo khoa trang 26 để chúng ta tìm hiểu bài 11 luyện tập. Các con nhắc lại bài 11 luyện tập. Bài học hôm nay cô sẽ giúp các con biết sử dụng dấu lớn hơn, dấu bé hơn, dấu bằng để so sánh các số trong phạm vi 10. Bài 1 Dấu lớn hơn, dấu bé hơn, dấu bằng, chấm hỏi. Các con quan sát. Đây là những khối hình vuông. Bây giờ các con so sánh số lượng khối hình vuông ở bên trái với số lượng khối hình vuông ở bên phải. Các con có thể so sánh bằng cách xác định tương ứng một khối hình vuông ở bên trái ứng với một khối hình vuông ở bên phải. Rồi điền dấu lớn hơn, dấu bé hơn, dấu bằng vào ô trống có dấu chấm hỏi này nhé. À, chúng ta cùng quan sát và thực hiện với cô. Cứ một khối hình vuông ứng với một khối hình vuông, một khối hình vuông ứng với một khối hình vuông. Năm khối hình vuông nhiều hơn ba khối hình vuông. Năm lớn hơn ba. Vậy ta điền dấu gì? Ta điền dấu lớn hơn. Năm lớn hơn 3. Các con quan sát các khối hình vuông tiếp theo và so sánh các khối hình vuông này xem nào. À, các con cùng quan sát và thực hiện. Cứ một khối hình vuông ứng với một khối hình vuông. Ở bên phải thừa hai khối hình vuông. 4 khối hình vuông ít hơn 6 khối hình vuông. 4 bé hơn 6. Vậy các con sẽ điền dấu gì? À đúng rồi, ta điền dấu bé hơn. 4 bé hơn 6. Các con quan sát và thực hiện so sánh các khối hình vuông này nhé. Chúng ta cùng so sánh như sau. 
cứ một khối hình vuông ứng với một khối hình vuông. Bảy khối hình vuông như thế nào so với bảy khối hình vuông? A. À, 7 bằng 7 ta điền dấu bằng 7 bằng 7. Các con thực hiện rất giỏi. Các con cùng đọc lại nhé. 5 lớn hơn 3. 4 bé hơn 6. 7 bằng 7. Các con thực hiện tiếp bài 2. Dấu lớn hơn, dấu bé hơn, dấu bằng chấm hỏi. Các con quan sát ở đây ta có số 4. Ô vuông, dấu chấm hỏi số 7. Bây giờ các con so sánh số 4 với số 7 và điền dấu lớn hơn, dấu bé hơn, dấu bằng vào ô trống này nhé. Chúng ta cùng so sánh với cô. Ta có số 4 với số 7. Vậy, 4 như thế nào so với 7? À, 4 bé hơn 7. Vậy ta điền dấu bé hơn. 4 bé hơn 7. Tiếp theo, số 10 và số 2. Các con thực hiện xem nào. À, 10 lớn hơn 2, ta điền dấu lớn hơn. Và số 0 với số 7, các con suy nghĩ điền dấu gì vào ô trống này? À, đúng rồi, 0 bé hơn 7, ta điền dấu bé hơn, 0 bé hơn 7. Tiếp theo, số 8. Và số 10, à, 8 bé hơn 10, ta điền dấu bé hơn. Các con cùng so sánh số 6 với số 3 nhé. Ở đây, số 6 lớn hơn số 3, ta điền dấu lớn hơn. 9 và 9, như thế nào? À, 9 bằng 9. Vậy ta điền dấu bằng 9 bằng 9. Số 1 và số 8. Các con suy nghĩ xem. Chúng ta sẽ điền dấu gì vào ô trống này? 1 bé hơn 8. Vậy ta điền dấu bé hơn 1 bé hơn 8. 5 với 5. À đúng rồi, ta điền dấu bằng 5 bằng 5. Các con cùng đọc lại. 4 bé hơn 7, 10 lớn hơn 2, 0 bé hơn 7, 8 bé hơn 10, 6 lớn hơn 3, 9 bằng 9, 1 bé hơn 8. 5 bằng 5. Các con lưu ý, khi so sánh hai số giống nhau, chúng ta sẽ điền dấu bằng, ví dụ như 9 bằng 9, 5 bằng 5. Khi điền dấu lớn hơn hay dấu bé hơn, thì đầu nhọn luôn hướng về số bé hơn. Ví dụ 4. Bé hơn 7 thì đầu nhọn hướng về số bé là số 4. 10 lớn hơn 2 thì đầu nhọn hướng về số bé là số 2. Các con thực hiện tiếp bài 3. Xếp các số sau. Các con quan sát. Ta có 3 bông hoa. Bông hoa thứ nhất có ghi số 4. Bông hoa thứ hai có ghi số 8. Bông hoa thứ ba có ghi số 5. Bây giờ các con sẽ xếp các số 4, 8, 5. A. À, theo thứ tự, từ bé đến lớn. Các con lưu ý, khi xếp các số, 
theo thứ tự từ bé đến lớn. Các con sẽ chọn số nào bé nhất, xếp trước và cuối cùng là số lớn nhất. Các con hiểu rõ chưa nào? Bây giờ các con hãy lấy thẻ số 4, thẻ số 8 và thẻ số 5. Thực hiện xếp các số theo thứ tự từ bé đến lớn xem nào. Các con thực hiện xếp xong chưa? À, chúng ta cùng quan sát và thực hiện với cô nhé. Ở đây, số 4 là số bé nhất ta chọn xếp trước. Tiếp theo là số 5. Cuối cùng, số lớn nhất là số 8. Ta đã thực hiện xếp các số theo thứ tự từ bé đến lớn như sau. 4, 5, 8 Các con xếp có giống kết quả của cô không nào? À, nếu bạn nào xếp chưa đúng, các con thực hiện xếp lại nhé. Các con thực hiện tiếp câu B. Theo thứ tự, từ lớn đến bé. Các con lưu ý, khi xếp các số theo thứ tự từ lớn đến bé, các con chọn số nào lớn nhất, xếp trước và cuối cùng là số bé nhất nhé. Bây giờ, các con hãy thực hiện xếp các số theo thứ tự từ lớn đến bé nào. Các con thực hiện xong chưa? Các con cùng quan sát. Và thực hiện với cô nhé. Số 8 là số lớn nhất ta chọn xếp trước. Tiếp theo là số 5. Và số cuối cùng là số bé nhất. Số 4. Ta đã xếp các số theo thứ tự từ lớn đến bé như sau. 8, 5, 4. Các con xếp có giống kết quả của cô không nào? Nếu bạn nào xếp chưa đúng, các con thực hiện xếp lại nhé. Cô vừa hướng dẫn các con xếp các số 4, 5, 8 theo thứ tự từ bé đến lớn và theo thứ tự từ lớn đến bé. Các con thực hiện tiếp bài 4. Bạn nào có ít viên bi nhất? Các con quan sát hình vẽ. Đây là bạn Lê, bạn Hà và bạn Vũ. Bạn nào có ít viên bi nhất? Chúng ta sẽ cùng đếm số viên bi của ba bạn. Rồi so sánh số viên bi của ba bạn. Xem bạn nào có số viên bi ít nhất. Các con thực hiện đếm số viên bi xem nào. Các con đếm xong chưa? Chúng ta cùng quan sát và đếm lại với cô nhé. Bạn Lê có bao nhiêu viên bi? Các con cùng đếm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bạn Lê có 9 viên bi, ta ghi số 9. Bạn Hà có bao nhiêu viên bi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vậy bạn Hà có 7 viên bi. Tiếp theo, các con cùng đếm xem bạn Vũ có bao nhiêu viên bi nhé. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Vậy bạn Vũ có 6 viên bi. Các con hãy cho biết bạn nào có ít viên bi nhất. À đúng rồi, đó là bạn Vũ có 6 viên bi. Vậy 6 Bé hơn 9, 
6 bé hơn 7. Cô vừa hướng dẫn các con thực hiện xong các bài tập ở trang 26. Ở nhà các con mở vở bài tập trang 23 và thực hiện lại các bài tập này nhé. Tiếp sau các con chuẩn bị bài Em ôn lại những gì đã học trang 27. Tiết học đến đây hết rồi. Cô chào các con. Cô chúc các con luôn chăm ngoan học giỏi.